ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബോണ് പാറ്റല്ലേ ആണ് പാറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ബോണാന്ന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സിസമോയിഡ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി സിസമോയിഡ് ബോൺ ഈസ് എ ബോൺ ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ടെൻഡൺ ഓഫ് എ മസിൽ അപ്പോൾ ഈ പാറ്റല്ല ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ടെൻഡൺ ഓഫ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ഫിമോറിസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പെരിയോസ്റ്റിയം ഇല്ലാത്തൊരു ബോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് റീയൂണിയൻ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റീയൂണിയൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോണിനെ വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ബോണിൻ്റെ സൈഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അടുത്തത് പാറ്റലിൽ ഒരു പേഡ് ബോണാണ് അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും റൈറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബോണ് കിട്ടിയ ഏത് സൈഡാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിനറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റലിലേക്ക് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു അപ്പെക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബോർഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അതിന് ഈ സർഫസ് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം കുറച്ച് കോൺവെക്സ് ആണ് കുറച്ച് റഫും ആണ് ഈ സർഫസ് ഒരു ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബേസ് നമ്മുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പെക്സ് ഷുഡ് ഫേസ് എവേ ഫ്രം എസ് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോൺവെക്സ് സർഫസ് ആൻറ്റീരിയർലി വരണം ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് പോസ്റ്റീരിയർലി വരണം അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് സർഫസ് ആൻറ്റീരിയർലി അതർ സർഫസിൽ ഫേസ് പോസ്റ്റീരിയർലി ദ ബേസ് ടുവേർഡ്സ് എസ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് എവേ ഫ്രം എസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടു വരും ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ലാർജ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഏത് സൈഡിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ ബോണിൻ്റെ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ബോണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോണാണ് സോ ദിസ് പാറ്റല്ല ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് പാറ്റല്ല പിന്നെ ഒരു ഇത് പറയുന്ന എല്ലാ ബോണിനും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ഒരു ട്രിക്ക് ഡിവൈസ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാറ്റല്ല നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പാറ്റല്ല നമ്മൾ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് സൈഡിലോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആ സൈഡായിരിക്കും ബോണിൻ്റെ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ മറ്റേതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോണിൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് പാറ്റലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് സുപ്പീരിയർ ബോർഡറുണ്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ ബോർഡറുണ്ട് ഒരു മീഡിയൽ ബോർഡറുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയാം ഏറ്റവും എളുപ്പം ആൻറ്റീരിയർ സർഫസാണ് കണ്ടോ ഇതൊരു റഫ് സർഫസാണ് പിന്നെ അതൊരു കുറച്ച് വാസ്കുലർ ഫൊറാമിനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റീരിയർ സർഫസിൽ ആൻറ്റീരിയർ സർഫസിൽ കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് സ്കിന്നിനടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ബോൺ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് പ്രീ പാറ്റല്ല ബർസ വേറെ ഒന്നും ഇതുമായിട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത പറയാനുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ പറയാം സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ കണ്ട ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ ബോർഡറാണ് ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ റെക്റ്റസ് ഫിമോറിസ് പറഞ്ഞ മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ വാസ്റ്റസ് ഇൻ്റർമീഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടി റെക്റ്റസ് ഫിമോറിസ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ വാസ്റ്റസ് ഇൻ്റർമീഡിയസ് ഇനി പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ ബോർഡറുണ്ട് മീഡിയൽ ബോർഡറുണ്ട് ലാറ്ററൽ ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പർ വൺ തേർഡിൽ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് മസിലിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ലോവർ ടു തേർഡിൽ ലാറ്ററൽ പാറ്റല്ല റെറ്റിനാക്കലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഡിയൽ ബോർഡറിൽ മീഡിയൽ അപ്പർ ടു തേർഡിൽ വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് മസിലും ലോവർ വൺ തേർഡിൽ മീഡിയൽ പാറ്റല്ല റെറ്റിനാക്കലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ പാറ്റല്ല റെറ്റിനാക്കലും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസിൻ്റെയും വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസിൻ്റെയും ടെൻഡൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ സർഫസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ബോർഡേഴ്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി പ
ഇതാണ് ഈ ബോണിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ സർഫസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പറയാനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസിൽ അപ്പർ വൺ തേർഡിൽ വാതർ ലാറ്ററൽ പാരല റിട്ടനാക്കുമല്ലോ ലാറ്ററൽ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററൽ മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ടു തേർഡിൽ ലാറ്ററൽ പാറ്റില്ല റിട്ടനാക്കുമല്ലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പാറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് ടെൻഡൻസി പക്ഷേ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോഡിയിലുള്ള കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ കോണ്ടേൽ ഓഫ് ദ ഫീമർ ഫോർവേഡ് പ്രൊജക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീഡിയൽ ടു തേർഡിൽ അപ്പർ ടു തേർഡിൽ തന്നെ മീഡിയൽ ബോർഡറിൽ വാസ്റ്റസ് മീഡിയൽ സെറ്റാച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പുള്ള് കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മീഡിയൽ പാറ്റല റിട്ടനാക്കുലത്തിന് ലാറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ പുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലാറ്ററൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും പാറ്റല ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ലാറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോ ഓൺത്ത് പാറ്റല്ല പാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാറ്റല മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പൊട്ടുക പിന്നെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ റീയൂണിയനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബോൺ ഒരു സെസമോയിഡ് ബോണാണ് ഇതിന് പെരിയോസ്റ്റ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ പെരിയോസ്റ്റ്യമാണ് ഒരു ബോൺ ഒരു ബോൺ ഏതൊരു ബോൺ പൊട്ടിയാലും അതിൻ്റെ റീയൂണിനോ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ചർ ഹീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിയോസ്റ്റ്യം ലെയർ ഇൻഡാക്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഓൾദോ അതിന് പെരിയോസ്റ്റ്യം പെരിയോസ്റ്റ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയറേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബോൺ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്രാക്ചർ ഹീലിംഗോ റീയൂണിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അത് വൺസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ബോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാറ്റലിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പാറ്റലിനെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന